Nous allons présenter ici la Chef Room, c'est-à-dire la partie du logiciel Shaper Web Dynamique qui est dédiée à la création de la planche. Donc sans entrer dans les détails de création de planche, on va juste présenter l'interface pour qu'on se repère un petit peu dedans. Donc à gauche ici, on a le menu projet, on a l'arbre projet dans lequel on voit les différents éléments du projet. Dans un projet, il y a la vague, il y a le surfeur et il y a sa planche. Toujours dans le volet de gauche, on a la librairie. Là, on va avoir des séries d'objets qu'on va pouvoir faire glisser dans notre projet et choisir et sélectionner pour construire notre projet. On a surtout dans la bibliothèque ce qui peut nous intéresser, donc la bibliothèque des planches. Donc on va pouvoir faire glisser dans, ce, dans le projet et sélectionner pour pouvoir travailler dessus. C'est notre bibliothèque de, de planches ici. Là, on a chargé une planche. Voilà. Dans cette bibliothèque, donc, on a les modules qui constituent la planche, on en parlera plus tard, l'outline, les custom, euh, custom tail, les séries de sections, les séries de rails et les coupes de rocker. Nous avons aussi les sets d'ailerons, les images de planches qu'on peut venir plaquer sur notre planche et les bathymétries qui concernent plutôt les vagues. Donc voilà pour le volet de gauche et nous allons passer à l'onglet chez Proum. La chez Proum, c'est une zone 3D ici dans laquelle nous allons pouvoir sélectionner les objets de notre planche. Nous avons dans le fond des objets qui sont sélectionnables au survol. Ces objets vont en général nous ramener à des éléments clés. Si, si on double-clique ici, on va passer à l'outline. Donc en bas, on voit s'afficher les paramètres de l'outline. Ici, c'est les paramètres de section, de mesure de section. Si je double-clique, eh je vais ouvrir les sections, l'outil de section que nous verrons plus tard. Ici, c'est le, le clean shape. C'est une façon d'aligner toutes les sections ensemble et d'harmoniser la forme de la planche. Ici, on, on, en double-cliquant, on rentre dans l'interface d'aileron. Et en haut, notre outil de rocker. En double-cliquant, on ouvre l'outil de génération et de contrôle de rocker. Alors on retrouve aussi tous ces outils simplement en allant dans les onglets et en les sélectionnant manuellement. Ici on a une petite radio, c'est un accessoire, hein, c'est juste des, des flux de chaîne radio pour se mettre un peu de musique, pour travailler en ambiance. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ici il y a le réglage des lumières, donc si je double clique dessus, je vais ouvrir l'interface de réglage des lumières. Donc dans notre chef room, on peut sélectionner la manière d'éclairer afin de mettre en évidence certaines choses. Par exemple ici, si je sélectionne bottom up, je vais enlever les ailerons et on va faire un éclairage donc je vais enlever la lumière principale et on va faire un éclairage rasant à droite et à gauche voilà donc on pourrait décider d'éclairer un côté ou l'autre de la planche en lumière rasante et régler le niveau de lumière rasante pour voir comme on le fait dans la shape room pour mettre un peu en évidence les formes de fond. Donc on éclaire par dessus, on peut rajouter un spot. Voilà, une simple lumière en général suffit. Donc ici c'est l'onglet donc de réglage de lumière. On peut régler les lumières. Euh, ici il y a un bouton qui s'appelle Reset 3D. C'est que lorsque par exemple votre ordinateur euh, se met en contrôle là-dessus, ou une fenêtre vient dessus, etc., vous pouvez perdre l'affichage 3D. Donc dans ce cas-là, vous faites Reset 3D et vous récupérez votre affichage. Ça c'est un petit bouton technique qui peut servir. Ici on peut passer donc en full screen sur le sur la shape room pour avoir donc uniquement une interface shape room en face des yeux mais bon on est souvent en train de, de travailler sur différents éléments donc l'accès à l'interface incrustée est quand même pas mal pratique à moins qu'on ait plusieurs écrans sur notre ordinateur donc aussi on va repasser en incrusté et dans le menu ici on va afficher des statistiques un petit peu en haut qui sont par exemple les épaisseurs lorsqu'on a sélectionné des points sur la planche ou différentes informations, la distance du centre, etc. On peut afficher ou pas ces informations là. Le menu des vues donc pour passer d'une vue à l'autre donc voilà ça tout simplement, on peut mémoriser une vue et l'appliquer, on peut modifier le, 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 la manière de regarder, c'est à dire qu'on peut passer en isométrique, en fichage, bon pers perspective normale restant le, le menu affichage le plus courant. Donc ici on a les outils, bon ben, par défaut on est en rotation, c'est à dire que lorsque l'on bouge la souris dans l'écran, on tourne l'écran 
et on se met auto à pivoter autour d'un point. À ce sujet, lorsqu'on sélectionne un point de la planche et qu'on double-clique dessus, ça c'est important, on recentre l'écran autour de ce point. Donc on peut tourner autour et ça permet vraiment de naviguer dans la planche comme ça, en double-cliquant à un endroit qui nous intéresse, on le recentre, on peut zoomer autour et venir voir des détails précis. Donc double-clic pour se positionner à un endroit de la planche qui nous intéresse. Euh, ici c'est un déplacement latéral qui peut être utile dans certains cas, mais vraiment on s'en sert très rarement parce qu'il suffit de double-cliquer sur l'endroit qui nous intéresse. Le zoom, donc bon, bah, là, pour vraiment zoomer très près sur une zone pour une raison ou une autre, mais en général la roulette suffit, la roulette de la souris donc fait zoomer. Hein jusqu'à un point et un autre. Ici, ça fait des screenshots, on peut, on peut faire des copies d'écran de l'image qu'on a sous les yeux. Euh, ça, c'est juste un élément, c'est pour montrer ou cacher les ailerons. Donc euh, la musique ici. Là, on a un petit outil de mesure, c'est-à-dire que si on sélectionne un point du clic droit et du clic gauche, on a des informations, si on affiche ici le, les infos, on va avoir des distances entre les points et d'autres informations en termes d'épaisseur ou choses comme ça qui s'affichent au niveau du point. Ça c'est un petit outil de mesure qui peut servir dans certains cas très particuliers. Bon, voilà. Donc on enlève. Ici c'est les objets de la chef room, donc on peut les voir ou ne pas les voir parce qu'on peut très bien rester dans une vue sans environnement chez room, comme ici par exemple. Donc on va le remettre. Là c'est simplement la position donc, dans laquelle on voit la planche. Ici on va le mettre en top up, donc le dessus bottom up, là on va, on va sélectionner la manière dont on, a, bah, on pose la, la planche sur le, sur le chevalet sur notre tréteau voilà. on a une petite, euh, un petit clin d'œil euh, à l'évitation board support euh, en fait on peut mettre la planche en rotation à une certaine vitesse verticalement pour l'observer, regarder des détails dessus comme ça, sans rien faire en la regardant en tourner à 3 vitesses s'il vous plaît différentes et donc une petite invitation à aller voir nos amis de l'évitation board support donc ici on va décocher le board support en passer en quelque chose de normal top up bottom up qu'est ce qu'on a encore ici une dernière chose c'est la hauteur du stand bon allez hop on l'a mis tac un mètre après ça c'est les lumières donc on l'a vu chez room donc euh, on peut accéder donc là on active ou on désactive les lumières bon là on est un peu dans le noir donc on va allumer soit les lumières de côté hein, pour faire une lumière rasante on a vu tout à l'heure soit les deux lumières rasantes là le spot là on va mettre le spot et ben là on va mettre tout voilà donc personnellement j'aime mieux quand il y a juste la lumière de dessus après pour des screenshots ou des vues un peu particulières, il peut être intéressant de jouer sur la lumière. Un point très important, c'est celui-ci, c'est cette option Dynamic On-Off. Alors Dynamic On-Off, ça fera vraiment l'objet de didacticiels particuliers. Là on rentre dans l'hydrodynamique de la planche et dans les outils de calcul des performances hydronomiques de la planche. Pour l'instant ici on va le laisser de côté, on ira, je vous renverrai donc euh, au didacticiel dynamique. On va passer au volet de droite, donc length volume, et bien là on peut varier de manière très rapide la longueur de notre planche en sélectionnant une longueur, là je vais me mettre à laisser une planche de 2 mètres, apply, et donc là on a notre planche qui fait 2 mètres, et là on peut aussi modifier son volume, c'est à dire augmenter le volume, là je vais la faire gonfler un petit peu, ou bien je peux la faire réduire. Alors on voit le curseur, hein, on part d'un pourcentage de 0 et là on va le faire réduire par exemple de 20% environ. Et donc ça nous permet d'aller piloter, on voit le nouveau volume qui s'affiche après coup. Donc voilà. Euh, donc là on peut modifier le volume à volonté très rapidement sans avoir à retoucher quoi que ce soit d'autre. Donc ça nous permet, ça c'est assez intéressant, qu'une fois qu'on est en train d'essayer la, la planche dans, dans la Wave Room, et bien avec un certain près de surfeur, on va voir qu'en gonflant un peu la planche, en mettant un peu plus de volume ou un peu plus de longueur, elle n'a pas forcément la même réaction au take-off et on va se rendre compte que et bien une grande planche, ça part beaucoup mieux qu'une petite planche par exemple. Surf Community et partage de, partage de fichiers, c'est-à-dire que si on a une planche qui nous intéresse et qu'on qu désire partager, tout simplement mettre sur le sur la communauté, et eh ben on va pouvoir la partager ici. 
donc on verra le didac ICL sur les surf community un peu plus loin en haut à droite donc là il y a les alertes hein. si un problème un message un avertissement etc c'est ici que ça va s'afficher quand il y en a trop on clear tout et puis on repasse un petit peu la, 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 la manière dont le logiciel peut communiquer avec vous à travers différents messages euh, il y a l'onglet CNC qui est assez intéressant donc en fait on, on a incorporé un module de création de G-code c'est à dire de, de code machine pour des CNC donc il est assez complexe on le verra en détail dans un didacticiel spécialement dédié au G-code mais pour information ici on va pouvoir euh, par exemple générer les codes machines pour, euh, pour des rails qui seraient usinés ou bien euh, le tel donc où on pourrait usiner le tel avec une CNC par exemple donc on va pas rentrer trop en détail ici si ce n'est que oui il y a quand même les sections de kit qui sont assez intéressantes c'est qu'on peut éditer donc pour la pour la 3D une série de sections ça c'est plutôt pour les wood kits hein, on va dire les, les gens qui veulent fabriquer leurs planches en bois et on va voir le G code pour fabriquer les, les kits euh, les, les différentes sections et l'ensemble des, des kits d'usinage de, de, qui vont nous permettre de générer notre planche donc on va pas aller trop loin ici mais on a la possibilité de faire ça aussi avec ce logiciel donc je vais désactiver la CNC 3D pour repasser en mode normal et on va passer tiens on parlait des kits dans les bords aspects ici en bas dans le, donc on va passer au volet du bas et là on va montrer un petit un petit détail on parlait des kits vous voyez on peut ici dans, donc soit montrer l'option shape euh, l'option shaper on va dire hein, de, de, de la planche soit passer en wood kit et là on va montrer les différentes parties qui composeraient une planche fabriquée en bois avec ses différentes zones et on pourrait exploser cette vue pour voir les différents composants donc tous ces composants ici c'est ce qu'on va retrouver dans la CNC kit ici où c'est qu'on va pouvoir faire les G-codes ou bien on va pouvoir les exporter via le menu fichier et donc dans les exports STL et ben on va voir qu'on peut exporter pas mal de choses notamment les différentes sections et les, et les planches qui constituent cette, cette planche en bois On a vu les woodkits. On va aller passer maintenant tout à droite ici. On a les différentes manières d'afficher la planche. On peut l'afficher par point. Donc c'est des petits points dont on peut modifier la, la taille. On peut l'afficher en fil de fer en, ou en volume, bien sûr. Alors on peut aussi, donc je vais repasser en point pour justement montrer les ribs. Les ribs, c'est un petit peu les, les zones de chanfrein. En fait, ça serait les, les, les zones d'épaisseur différentes. Ça peut être assez intéressant de. En fait, lorsqu'on lorsqu dessine notre planche et lorsqu'on chète notre planche, on pense souvent en épaisseur et nos coups de rabot suivent des, des lignes de chanfrein. En fait. Et donc, ça serait un peu ces lignes de chanfrein. On va montrer les sections et on pourrait montrer les deux à la fois pour montrer une structure complète de planche avec chacun des points ici qui a ses cotes et qu'on pourrait relever. On va repasser en volume et on peut désactiver ça. On va ici montrer les phases de shape en fait on peut passer on peut montrer donc les, les différentes phases de shape donc là on est en phase finie là on est en phase fin de shape on va dire là on est au troisième chanfrein on va mettre le top up là on est au troisième chanfrein deuxième chanfrein ici premier chanfrein voilà c'est vraiment les phases de construction de notre planche lorsqu'on les shape de manière euh, traditionnel on va dire et on a donc les différentes phases de notre de notre là on vient juste de découper l'outline à la bonne épaisseur et de mettre les rockers plats dessous donc on a les différentes phases de, de shape avec les mesures et les cotes qui peuvent être utilisées donc de manière assez intéressante pour préparer le travail à l'atelier pour pas avoir à prendre 32 mesures réfléchir pendant deux heures on se fait nos plans à travers ça alors on l'utilisera plus ou moins suivant euh, notre manière de travailler, on ne fait pas tous pareil. Donc on peut éditer donc, les plans de coupe de chaque, euh, de chaque zone. Là tiens, on va passer en fil de fer, c'est utile. Et donc on voit ici les différentes... Euh, là on a activé tous, on va voir le sketch phase 0 par exemple. Ici on a donc le plan... On va se mettre ici au flat rocker. En fait, on a nos, nos plans avec les mesures à chaque section. Donc ici, ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est à, à peu près toute la même mesure. Mais lorsqu'on passe 
à la fabrication des chanfreins, eh ben on prend des codes sur les, sur les chanfreins comme ça. Ça dépend de votre manière de travailler. Il y en a qui n'utilisent pas du tout ça, mais bon, il y en a qui aiment bien aussi avoir des codes précises pour pouvoir faire leur chanfrein. Et donc, on va dégager notre planche comme ça, chanfrein par chanfrein, à la manière traditionnelle de Shep, du Shepper artisan au rabot. On pourrait bien sûr tous ces plans les exporter. Et euh, là, on pourrait aussi aller chercher une section particulière à un endroit donné. Alors je vais cacher les 11 sections ici et montrer que ici on peut se déplacer et venir faire un plan détaillé à un endroit donné de, tout le, de tous les chanfreins qu'il y aura à faire dans les trois phases de construction de notre planche, les trois phases de, de bevel. Ici maintenant on va aller voir dans les surfaces aspects. Donc quand je passe en phase finie ici et que je me mets en volume, et ben on, a, on a la surface extérieure qui a un certain aspect qui peut être plus ou moins rugueux. Je ne sais pas si on voit bien ici la rugosité. Ou plus ou moins brillant. Voilà, ici on a pas mal de brillance. On va en plus ou moins de brillance. Et plus ou moins de rugosité jusqu'à devenir parfaitement lisse. Ici aussi que c'est un miroir qui reflète la salle. Voilà. On va peut-être mieux voir un petit peu les rugosités ici. Là, ça serait une résine qui n'aurait pas bien pris ça. Enfin bon voilà, ça c'est les aspects qu'on peut donner, hein. donc on a soit aspect draft, soit aspect finish, voilà, et entre les deux on peut modifier les éléments. Euh, on pourrait changer la couleur de la planche, l'image de la planche, donc là on a didacticiel qui parle justement de cette image de la planche, qui est assez importante parce que l'image de dessous nous permet justement souvent d'utiliser l'image de dessous, euh, c'est souvent de modèle, donc on va plaquer une image dessous et on va aller dans le custom outline pour euh, travailler l'image de dessous. Ça c'est le didacticiel custom outline, on le verra dans un autre didacticiel. Euh, ici c'est des effets qui peuvent être intéressants sur le dessous de la planche. On peut par exemple, alors là on va passer en draft, on verra mieux, et on va se mettre en shepherd. Voilà, en fait, là, ici, on peut montrer des effets de couleur avec une certaine échelle. Ben là, tout simplement, on voit la distance du zéro de référence du rocker. Donc, en fait, on voit ici qu'on a un concave. Hein, les zones rouges sont plus proches de la surface de référence et avec une échelle de distance. Donc, avec ce code couleur, on peut assez rapidement voir à peu près les cotes par un code couleur de, de, de la planche. On peut le montrer par-dessus. Et on peut voir aussi donc de la même manière les, un code couleur pour les épaisseurs. Donc on peut voir en fait les épaisseurs de notre planche. Ça c'est sympa parce que quand même ça nous donne une vision, euh, ça nous donne une vision des épaisseurs par code couleur. Euh, là c'est les courbatures, c'est les courbatures. Ça c'est les cour la, la, la courbe de planche. Donc euh, un code couleur pour la planche en x y. Là juste en y et là juste en x. Vous verrez qu'avec le, avec le temps, ça peut être très intéressant de manier ces codes couleurs avec précision. Ça, c'est la manière dont ces codes couleurs s'appliquent sur l'image actuelle, plus ou moins accentuée. Et ici, pas d'effet. On a vu ça. Euh, aussi, les visions en coupe de la planche. C'est sympa de voir des coupes des fois pour faire des petites copies d'écran. Top up, ici, tac. Donc, on va avoir, on a plusieurs modes de coupe. Hein. Ça peut être une coupe, alors déjà... On va activer la coupe de vue. Voilà. On va activer. Donc là, on va se mettre en coupe droite ou gauche. On peut modifier l'angle de coupe. Enfin bon, voilà. On peut faire à peu près toutes les coupes qu'on veut dans tous les sens. Vraiment pour montrer une, une planche à volonté. À gauche, à droite, sur le côté. Enfin bon, voilà. On a vraiment toutes les options possibles. Euh, plus une option qui est pas mal, c'est la, la coupe squelette, on va dire. Où c'est qu'on peut modifier le nombre d'éléments de coupe et pour pouvoir un petit peu regarder comment se dessine notre profil à différentes zones de notre planche pour avoir un petit coup d'œil comme ça alors on va regarder euh, le Shaper Report Shaper Report c'est d'une série d'éditions de différents éléments on va pouvoir par exemple ici très rapidement éditer un plan Ici, là, on a édité le plan avec les différentes cotes de RIP au niveau de la phase de, de... Ici, on a sélectionné template 1. On est vraiment au moment de la découpe donc du template de, de l'outline. 
avec les notions d'épaisseur, etc. Donc tout ça, ça se stocke. En fait, à chaque fois qu'on va faire une demande de, de documents, ici, elles vont se stocker dans le Shaper Report, qui lui permet donc après de traiter et d'éditer en PDF euh, un, un rapport, le Shaper Report, qu'on va porter à l'atelier ou montrer à notre client. Par exemple, je ne sais pas, euh, on veut montrer euh, la, la manière dont le fond va être réparti, etc. Donc on peut faire déjà un Shaper Report comme ça, assembler des différents éléments et donc produire ça et le donner euh, par exemple comme référence de projet pour un client qui est intéressé par un type de planche et mémoriser un petit peu le travail qui a été fait en amont. Là, il y a des éléments comme on peut, on peut rassembler les pages, enfin il y a plein de petits outils d'édition dans le Shaper Report pour créer vraiment un document de qualité. Un Shaper Report de base avec les, les, les options cochées ici, par exemple ici on veut tous les, tous les plans, tous les couleurs de diagramme, les instructions, ça serait un peu pour les débutants, ça, quelqu'un qui veut se faire une planche soi-même et qui a besoin d'instructions de base par, par quoi commencer, dans quel ordre et quoi faire. Donc ici on va peut-être pas forcément les mettre. Et euh, les mesures basiques euh, de planche pour faire un petit plan de fin, on va pas le mettre non plus parce que ça ira plus vite comme ça. Et là on va voir comment on fait un Shaper Report, on a juste à cliquer là-dessus et donc là c'est automatisé, le Shaper Report est produit et on est en train d'enregistrer tous les plans dans le Shaper Report. Donc ça prend en temps réel ici, vous voyez, euh, allez, une dizaine de secondes. Voilà, c'est fait. Euh, ce Shaper Report, donc il est ici. On pourrait s'amuser un petit peu à, à joindre des, des pages entre elles, etc. Ou bien tout simplement export tout PDF tout de suite. Et là, je vais faire un exemple d'export PDF du Shaper Report. Alors, test report. Et donc, enregistrer. Donc là, on édite en PDF notre, euh, notre projet et ses différents paramètres. Et on va pouvoir l'envoyer euh, par mail ou, euh, ou l'imprimer. Le PDF. Donc, qui montre un petit peu les différents éléments de la planche qui pourront servir donc, pour un avant-projet avec un client donné. Et puis aussi pour l'atelier, hein, pour avoir vraiment toutes les cotes euh, sous la main euh, au moment où on a besoin, bien sûr. Voilà pour le Shaper Report. On peut montrer les performances d'une planche euh, sous, sous forme schématisée. Par exemple, on va le faire voir quand même. On va importer donc une planche qui a un scan déjà calculé ici la défaut évolutive donc je rentre une planche dans mon logiciel je fais glisser de ma bibliothèque une planche qui a donc un scan le petit camembert et je, la fais, je fais glisser cette planche et on va voir au niveau du chef report les options qu'on a en supplément voilà donc les charges à planche et son hydroscan ok c'est fait je pars dans chef report et là en fait je vais demander un rapport de, de dynamique à 20 km h donc j'envoie donc le logiciel édite le rapport dynamique ici donc euh, on a un schéma qui représente différents éléments dynamiques de la planche qui nous donne des, des idées sur son comportement et sur ses caractéristiques on voit d'ailleurs on voit ici la manière de, dont évolue à droite on voit par exemple ici la manière dont le rayon de courbure évolue donc ici à 20 km h euh, suivant le déplacement du surfeur sur la droite à l'avant à l'arrière ou à la gauche on voit le rayon de courbure ici dans un code couleur on voit aussi les traînées Hein, la traînée de la planche et son angle d'attaque suivant la position du surfeur aussi par exemple ici on a une, euh, une traînée de 70 newtons environ 7 kg donc avec une part de friction de 4 kg et une part de planning de 2,8 kg euh, et ça on voit comment ça évolue suivant notre positionnement sur la planche on aura ici aussi euh, les angles d'attaque en fonction de la position donc on voit que quand on est tout à l'arrière ici ben, on est à 45 degrés d'angle d'attaque sur les côtés ici ben, on est un petit peu aussi dans des angles d'attaque un peu forts et on va dire que tout devant l'angle d'attaque minimum lorsqu'on est vraiment sur le white point il est de 7 degrés 3 donc c'est des petites informations qui comparées euh, à d'autres planches peuvent nous donner euh, des idées assez précises de, de la dynamique d'une planche pour un surfeur donné ici on le sait pour un surfeur de 80 kg ça changerait si le surfeur bien sûr n'a pas le même poids ou bien sûr si la planche ne va pas à la même vitesse donc ici on peut sélectionner on peut en faire 3 4 à la fois pour avoir 
le, le rapport dynamique. Ça, ça peut vraiment argumenter un choix de planche, un choix de taille, en fonction d'un type de vague, de sa vitesse et un type de surfeur. Ça, c'est quand même un outil assez puissant. Et le shape, ben ça, ce sera le, le, dans des didacticiels qui vont suivre sur les shapes. Là, on va les suivre un par un, donc on ne va pas trop détailler ici. C'est la création de planches. Et on a aussi ici un outil de sélection d'aileron qui sera détaillé aussi dans un prochain didacticiel. Donc là, j'ai fini de vous présenter l'interface euh, shape room du logiciel Shaper Web Dynamic. On passera à la présentation de l'interface Web Room dans les didacticiels traitant de la Web Room.